，你和厉叔叔有仇吗？厉叔叔，你怎么会认识他？我就你那天晚上，回去路上遇上了他，是他送我回家的。我和他是有仇，那晚要杀我的人就是他。哦。哦。你不害怕？他杀你，是在我认识你之前，与我无关。现在我认识你了，以后我就不会再让他伤害你。嗯，真勇敢，谢谢你保护我，小恩人。对了，我帮你报了合唱班，过两天带你去，认识认识同龄的朋友。嗯，谢谢你，沈先生。沈先生，要不是您隔三差五的派人送信来呀，我都以为你要把我女儿拐跑了呢。米太太，沈某有句话想说很久了。您说，生而不养父母之罪，养而不教父母之祸。米兰虽然是你的亲生女儿，但她更是个人，你不应该由着性子随意打骂她。所谓舐犊情深。畜生尚且明白爱怜护子，而你却不知道这个道理。谁放的枪这么烫？我言尽于此。你若是不听劝阻，我的报纸可不是只曝光池山英的事。你和米老板的矛盾，我略有耳闻，但我想。米老板应该不想家里的丑事公然见报吧？沈城，你算个什么东西？竟然敢来教训我！米兰，米兰，大小姐子。装可怜啊，都是你自找的。哎，哎呦，你说你怎么这么不小心呢？是吧？来来来，快去吧，快去吧，快去！娘等你回来啊。这不是你该插手的事情。我就是想，他总是要找人来给你传话的，与其是别人，还不如是我。至少，我不会和他一起骗你。你说的对，他总是会找人来传话的，不找你也会找别人
，可你答应了他，他就会知道你在我这儿说得上话。他很聪明，猜到那一夜是你救了我。他可能已经盯上你了，将来还会继续来找你，甚至拿你来威胁你。我不会让他拿我来威胁你的。我以后不去学校了，我就躲在家里。他总不能闯进家里来找我吧？但我不想你这样。我想你能出来好好感受一下这个世界，它很美好，充满了希望。我知道的。原来我躲在家里，是因为无处可去。可现在我躲在家里，是为了帮你。一样是在家里，心情不一样。我自己是愿意的。需要的话可以给我打电话。家里不方便就出去打，杂货店、咖啡馆，凡是有电话的地方，你都可以去借用，给他们点钱就是。我刚刚就是借在咖啡厅的电话。嗯，真棒。出院前给你的钱都藏好了，嗯，藏好了。过来，哭着回去，就当我方才骂了。真是一点就通。你帮我出个主意，厉英良发现了我和他的关系，要对他下手。他现在不方便再出门露面了，他一直待在家里，倪太太恐怕会继续虐待他。我有个好主意。知道，我其实年纪很大了。没事儿，你看着年轻啊。但好歹我也是报业大亨，海东名流，我体面了一百多年了。你让我做这种事情，这成何体统啊？不是你要的一劳永逸的方法吗？你看，这多好。咱们做人呢，就想着做人的法子，丑了自己，咱福分了米大小姐。可可可，你这也太丑了吧！别啰嗦了，再啰嗦天都要亮了。你画不画？不可能。先生，是你吗？我就知道你一定会来看我。他又打你了。他昨晚喝多了，但我学着躲了，所以伤得不重。我答应过你，让你无后顾之忧，结果因为我的原因，让厉英良找上了你。我没关系的。他是一个没有底线的人。如果我们继续见面，他还会继续找你，你会很危险。我会想办法让你母亲不再为难你。以后，我上班也可以继续去。沈先生
，你是在跟我告别吗？这是暂时的。我想让你过正常的生活，就必须要先解决一些事情。可对我来说，这就是正常的生活呀。这不正常，米兰。没有谁会日日处在危险之中，也没有谁会一直被自己的母亲打吗？我不怕，但是我不能沈先生，你怎么戴着面纱呀？你受伤了吗？对，怕吓着。我又看不见。也对啊，我都给忘了。沈先生，你一定要好好活着，不要再被坏人打伤了。我答应你。一定好好活着，多保重。嗯，你母亲的卧室在哪里？二楼。怎么了吗？没什么，我去跟她好好谈谈。你快去睡觉吧，去吧。家的祖爷爷，你这个恶毒的婆娘，做了什么错事？你知道吗？啊！啊！日夜折磨我们米家的子孙，我今日还魂过来，就是要取你的狗命！啊啊啊、我操！我操！我操！念你是我们米家子孙的亲娘，你若是有悔改之意，我可饶你一命。你日后若敢再犯，我便带你到米家的列祖列宗之前，受绝之地狱之苦。不敢了，不敢了，不敢了，我再也不敢了没事吧？啊